హలో స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు మన వీడియోలో ఏపీ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఇంటర్ ప్రథమ సంవత్సరం చదువుతున్న ఎంపీసీ బైపీసీ విద్యార్థులు కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ ఎవరికైతే ఉందో సో ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఈజీగా పాస్ అవ్వడం ఎలాగూ అలాగే బాగా చదివే స్టూడెంట్స్ అరవైకి అరవై మార్కులు సాధించడం వల్ల అనేది అయితే ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తాను ఆల్రెడీ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి రెండు రాష్ట్రాల విద్యార్థుల కోసం అయితే ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది సో అది ఆల్రెడీ మనం చాలామంది అయితే చూశారు అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేస్తున్నారు ఈ వీడియో కూడా మీరు లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో బాటనీకి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే జువాలజీకి సంబంధించినటువంటి వీడియోలు ఉన్నాయి కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన వీడియోలు ఉన్నాయి ఫిజిక్స్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ ఉన్నాయి రేపటికి సంబంధించినటువంటి తెలుగు ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళది తెలుగు మోడల్ పేపర్ అయితే మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను సో దాన్ని బట్టి మీరు ఎంతవరకు చదివారని ఏదైతే ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మన వీడియోలకి అయితే వెళ్దాము తప్పకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి అయితే షేర్ చేయండి అప్పుడే మనకి ఇలాంటి ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ కావడం మిగతా సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన లెక్చరర్స్ కూడా మన ఛానల్లో అయితే వీడియోస్ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది సో ఖచ్చితంగా అయితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ హలో స్టూడెంట్స్ ఆమో మీరేమో ఆ వాయిస్ తో చెప్తే నాకు ఇంకా భయంగా ఉంది ముందుగా ఏపీ మరియు టీఎస్ లో ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ రాయబోతున్న స్టూడెంట్స్ అందరికి ఆల్ ది బెస్ట్ తెలియజేస్తూ మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ రోజు వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ కోసం కెమిస్ట్రీలో సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ తెచ్చుకోవటం ఎలా అనే దాని గురించి ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ ఏ ఏ క్వశ్చన్స్ చదవాలి అన్న దాని గురించి వీడియో చేసి ఉన్నాము మీకు ఇన్ కేస్ ఆ వీడియో కావాలి అంటే లింక్ విల్ బి డిస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ విషయం కెమిస్ట్రీ విషయానికి వచ్చేసరికి లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఏ క్వశ్చన్స్ చదవాలి అని అంటే ముందుగా అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు సో దానికోసం మీరు టూ క్వశ్చన్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది ఓన్లీ టూ క్వశ్చన్స్ ఈ టూ క్వశ్చన్స్ చదివితే మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చినట్టే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ద పోస్ట్లైట్స్ ఆఫ్ బోస్ అటామిక్ మోడల్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వేరియస్ లైన్స్ ఇన్ ద హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రా సో ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడిగిన క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ లైక్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఎజిమితల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అండ్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ విషయానికి వచ్చేసరికి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు అందులో మనం త్రీ క్వశ్చన్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్పీడిఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ రైట్ ఏ నోట్ ఆన్ ఎస్పీడిఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అనే క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ డిఫైన్ ఐఈ వన్ అండ్ ఐఈ టూ నెక్స్ట్ వై ఐఈ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఐఈ వన్ గివ్ రీజన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఐఈ సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ పిరియాడిసిటీ ఆర్ పిరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ సమ్ మే సమ్టైమ్స్ దే మే ఆస్క్ పిరియాడిసిటీ ఆర్ పిరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ హౌ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ వ్యారీ ఇన్ ఏ గ్రూప్ అండ్ పీరియడ్ సో అటామిక్ రేడియస్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత అల్పి ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ అయినైజేషన్ ఎంత అల్పి సో ఈ ప్రాపర్టీస్ మనకి గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్లో ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి లైక్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ అనే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సో ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ చదివితే మనం ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ని అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓవరాల్గా అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి త్రీ క్వశ్చన్స్ ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే సో టూ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనం ఈజీగా అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ చాలదు నాకు థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా అటెంప్ట్ చేసుకుంటా అనుకునే వాళ్ళు చాయిస్ కూడా రాయాలి అనుకునే వాళ్ళు సో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు అందులో మనకి మేజర్గా బెంజిన్ ప్రిపరేషన్ హౌ బెంజిన్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ఎస్టలిన్ అండ్ రైట్ ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బెంజిన్ నైట్రేషన్ సల్ఫోనేషన్ ఎస్టైలేషన్
త్రీ క్వశ్చన్స్ వద్దు నాకు టూ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసుకుంటే చాలు అనుకునే వాళ్ళు అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి త్రీ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది చాయిస్ కూడా రాయాలి అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్తో పాటు అడిషనల్గా ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది సో ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ వరకు చదివితే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ మార్క్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి అందులో ఎయిట్ మార్క్స్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందులో మనం సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సెక్షన్ బి సో అందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి కెమికల్ బాండింగ్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఈ ఇయర్ సో అందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హైబ్రడైజేషన్ ఇన్ వన్ హండ్రెడ్ ఇన్ పీసీఎల్ ఫైవ్ మాలిక్యూల్ ఆరు ఇదే క్వశ్చన్ని వాళ్ళు సమ్టైమ్స్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే రైట్ అబౌట్ ఎస్పీ త్రీ డి హైబ్రడైజేషన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఎలా అడిగినా కూడా ఆన్సర్ అయితే సేమ్ సో నెక్స్ట్ ఇందులో నుండే ఇంకో క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హైబ్రడైజేషన్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హైబ్రడైజేషన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎస్ఎఫ్ సిక్స్ మాలిక్యూల్ ఆర్ రైట్ అబౌట్ ఎస్పీ త్రీ డి టు హైబ్రడైజేషన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అనదర్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ బాండ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ మీన్స్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ అండ్ ఇంట్రా మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ గురించి విత్ ఎగ్జాంపుల్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది మోస్ట్ ఇంపార్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ నెక్స్ట్ డ్రా ద ఎంఓఈడీస్ మీన్స్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎన్ టూ ఆర్ ఓ టూ మాలిక్యూల్ ఎన్ టూ అయినా ఇవ్వచ్చు లేదు అంటే ఓ టూ మాలిక్యూల్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఏది అడిగినా కూడా ఎంఓఈడి డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది అదొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ అనే క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సో వాట్ ఆర్ ఫాజాన్స్ రూల్స్ ఫాజాన్స్ రూల్స్ ఫోర్ రూల్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ కంపల్సరీ ఆ ఫోర్ రూల్స్ రాయాలి విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అదొక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ చదవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ విఎస్ఈపిఆర్టీ వెస్పర్ థీరీ అని చెప్తుంటాము ఇది ఒక క్వశ్చన్ చదవాల్సి ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా కెమికల్ బాండింగ్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ సెవెన్ క్వశ్చన్స్తో మనం చదువుకుంటే ఈజీగా టూ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ చాప్టర్కి వచ్చేసరికి ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఇందులో మనకి మెయిన్గా ఫోర్ క్వశ్చన్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వ్రైట్ రైట్ అబౌట్ కైనటిక్ మాలిక్యులర్ థీరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ డెడ్యూస్ బాయిల్స్ అండ్ చార్లెస్ లా ఫ్రమ్ కైనటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది చదవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ డిరైవ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ గ్రాహమ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ సో ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ చదివినట్టయితే మనం ఒక క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టైకోమెట్రీ చాప్టర్కి వచ్చేసరికి ఒక ఫోర్ మార్క్స్ అడుగుతారు అందులో మెయిన్గా మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ బ్యాలెన్స్ ది ఫాలోయింగ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ ఇన్ ఎసిడిక్ మీడియం బై అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్ అని చెప్పేసి ఎనీ వన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఫోర్ రియాక్షన్స్ ఆరు ఇందులో నుండే కాకుండా వేరే రియాక్షన్ అయినా ఇవ్వచ్చు మ్యాక్సిమం అయితే ఈ ఫోర్ ఇస్తుంటారు సో ఏది ఇచ్చినా కూడా ప్రాసెస్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి మన రియాక్షన్ని బై హర్ట్ చేయకుండా ప్రాసెస్ని నేర్చుకున్నట్టయితే ఏ రియాక్షన్ ఇచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు సో ఇందులో మనకి ఎసిడిక్ మీడియంలో బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది రియాక్షన్ని రిడాక్స్ రియాక్షన్ని సో ఇదొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా చెప్పుకోవచ్చు ఆరు బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్ అయినా ఇవ్వచ్చు లేదు అంటే అనదర్ క్వశ్చన్ యూజింగ్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ మీన్స్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చేసి వాటి కాంపోజిషన్ పర్సంటేజ్ ఇస్తుంటారు ఆ పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ని యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ ది ఎంపెరికల్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాస్ ఎంపెరికల్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఈ బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్ అయినా రావచ్చు లేదు అంటే ఈ ఎంపెరికల్ ఆర్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాబ్లమ్ అయినా రావచ్చు సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ డిస్ అండ్ కమ్ ప్రపోషియనేషన్ రియాక్షన్స్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ అనే క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా చెప్పుకోవచ్చు ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ చదివినట్టయితే మనకి టూ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మీన్స్ వన్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్మోడైనమిక్స
డిఫైన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత మూడ ఎనిమిది క్లాస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చదివితే మనం వన్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం యాసిడ్ అండ్ బేస్ చాప్టర్కి వచ్చేసరికి ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు సో అందులో మెయిన్గా మనం చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లీ చార్లియస్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రియల్ సింథసిస్ ఆఫ్ అమోనియా ఆర్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ లీ చార్లియస్ అప్లికేషన్ అమోనియా సింథసిస్కి ఆరు సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ సింథసిస్కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఆరు లేదు అంటే డిరైవ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ కేసీ అండ్ కేపీ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్ చెప్పేసి ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్స్ ఇస్తారు ఈ రియాక్షన్స్కి సారీ ఈ రియాక్షన్స్కి మనం కేసీ కేపీ రిలేషన్ని డిరైవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ చాప్టర్ నుంచి ఉన్న వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బ్రౌన్ స్టెడ్ యాసిడ్ బేస్ థీరీ విత్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అనిదర్ క్వశ్చన్ ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ చదివినట్టయితే మనం వన్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ చాప్టర్కి వచ్చేసరికి వన్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు అందులో మెయిన్గా మనం చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫ్యూ లైన్స్ ఆన్ యూటిలిటీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ యాజ్ ఎ ఫ్యూయల్ నెక్స్ట్ హార్డ్ అండ్ సాఫ్ట్ వాటర్ డిఫైన్ హార్డ్ అండ్ సాఫ్ట్ వాటర్ అండ్ హౌ కాల్గాన్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్ టు రిమూవ్ ది హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ అనే మెథడ్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఒక క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ వ్రైట్ ద ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి చదవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ చాప్టర్ నుంచే ఉన్న అండ్ వన్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో వాట్ ఆర్ హైడ్రైట్స్ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రైట్స్ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రిసైజ్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ హైడ్రైట్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ దాన్ని డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ పీ బ్లాక్ వచ్చేసరికి మీన్స్ పీ బ్లాక్లో మనకి ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న గ్రూప్స్ గ్రూప్ థర్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ సో ఇందులో నుంచి ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు అందులో చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్ బోరాక్స్ బీ టెస్ట్ వాట్ ఈస్ బోరాక్స్ బీ టెస్ట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ రైట్ ద స్ట్రక్చర్ and preparations of diborane b2h6 structure and preparations of diborane this is one another more most important question ga cheppochu next diamond and graphene this is another more important question ga cheppochu next diamond and graphene most important question ga cheppochu next diamond and graphene differences write the differences between diamond and graphene next ikkada varaku manaki 8 marks 8 to 4 marks questions complete avutunnayi ikka 2 marks vishayanku vachesariki ఇందులో మెయిన్గా మనం చదవాల్సిన చాప్టర్స్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ నుంచి వన్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ స్టైకోమెట్రీ నుంచి వన్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ నుంచి వన్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎస్ బ్లాక్ నుంచి టూ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ పీ బ్లాక్ నుంచి టూ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ నుంచి టూ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి వన్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ నామిన్ క్లేచర్ మ్యాక్సిమం నామిన్ క్లేచర్ అడుగుతారు ఈ చాప్టర్ నుంచి కాబట్టి ఐయు ప్యాక్ నామిన్ క్లేచర్స్ కేర్ఫుల్గా చదవాల్సి ఉంటుంది సో టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఎక్కువగా చదివితే అంత మనకి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ తెచ్చుకోవడానికి సో స్టూడెంట్స్ కేర్ఫుల్గా చదువుకుంటూ మార్క్స్ పోవడానికి ఏ స్కోపు ఇవ్వకుండా రాసినట్లయితే సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ తెచ్చుకోవటం అంత కష్టమైన ఫన్ ఏమీ లేదు కాబట్టి స్టూడెంట్స్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు ముందే చెప్పాలి కదా 